in this session we will discuss what is mutual fund and uh, how it works what is net asset value and the advantages of mutual fund so uh, let us look what is mutual fund a mutual fund basically a professionally managed fund which pools money from many investors and invests in a diversified portfolio so in mutual fund there will be a professional manager who will be managing the money of investors mutual fund in the main pratheka endanu cheyyal there will be a professional fund manager a professional fund manager undayirikkum and he will be managing the fund on behalf of the investors investors nu vendittu a professional managers aayirikkum fund manage cheynathu and it is an investment vehicle that pools money from many investors oru vaada investors inde kaiyilla amount collect cheynund for example if there is 100 pool of people and uh, who are willing to invest in mutual fund then this 100 people will uh, contribute to the mutual fund 100 per undengil mutual fund il invest cheyan willing aayittla 100 per undengil ee 100 per endu cheynund mutual fund ku amount contribute cheynund and this amount uh, pooled are invested in a diversified portfolio ingane pool cheyidittulla amount nammal endu cheyum diversified portfolio il invest cheyum for example namalku ippo diversification patti parayna samayath it can be in two types rendu reethiyil aava ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക സെയിം അസറ്റ് ക്ലാസ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഐ ടി സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ഓൺ എ വെർട്ടിക്കൽ ബേസിസ് മീനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അസറ്റ് ക്ലാസസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കുറച്ച് നമുക്ക് എക്വിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഡെപ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അവ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വർക്ക്സ് സോ ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ദ മണി ഈസ് പോൾ ഫ്രം മെനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദീസ് ക്യാഷ് ഈസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് എ ഫണ്ട് മാനേജർ and a fund manager will be looking the uh, uh, money of many investors fund manager irikkum investors inde cash handle cheynathu and this fund entrusted with the fund manager now invested in different securities and in different securities the fund manager ee fund invest cheyum now now of course this fund will generate some returns nammal once uh, invest cheyidu kenjal this funds now will generate some returns so while talking about the returns returns can be of two types nammal return patti parayna samayathu return rendu reethiyil ava it can be in the form of annual income and it can be in the form of capital gain or capital appreciation so annual income irikka return allengil endana capital gain or capital appreciation annual income means uh, the return received in the form of interest or dividend interest allengil dividend aayittu kittuna ingathineyana nammal annual income nu parayam for example nammal mutual fund il equity component undengil that equity component will generate some dividend namaku dividend therum adey pole thana debt component undengil that will generate some interest idine parayunnaana annual income capital gain means the difference between the buying price and the selling price for example nammal 100 rupees inde mutual fund veedichu nu iyarikka and on the redemption date uh, uh, mutual fund inde uh, amount value uh, 110 rupees irundengil we are getting a capital gain of 10 rupees namakku endana 10 10 rupees aanu kittuna capital gain now this return is passed back to the investors investors in they ingane collect cheyidittulla return investors in pass cheyum now let us discuss the concept of mutual fund so in mutual fund the many investors with common financial objectives pool their money so ore financial objectives la investors in they our amount pool cheyum for example regular income expect cheyna investor anengil they will invest their money in the income schemes adhe pole thana growth financial growth expect cheyna aalkar anengil growth schemes aayirikkum prefer cheya adhe pole tax benefit uddheshikkina aalkar anengil tax saving schemes like elss pole tax saving schemes la aayirikkum amount pool cheya so Uh, now the investors on a proportionate basis get mutual fund units for the amount contributed to the pool so now the investors will be allotted mutual fund unit on the basis of their amount contribution avaru contribute cheyidittulla amount in anubadhikamayittulla mutual fund units issue cheyum for example or mutual fund unit inde value 100 rupees aanu nu vyarikka or 1000 rupees contribute cheyidittulla investors investor ku endeyum 10 units aayirikkum issue cheyya that is 100 into 10 that is equal to 
തൗസൻഡ് സോ അവരുടെ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് നോ ദ മണി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ ദ ഫണ്ട് മാനേജർ ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ത് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് എക്വിറ്റീസ് ആയിരിക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് എക്വിറ്റീസ് ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെബ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലായിരിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് ക്യാഷ് കമ്പോണൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ വൺസ് ദിസ് ഫണ്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് നൗ ദ ഫണ്ട് വിൽ റിയലൈസ് ഇസ് ഗെയിൻ ഓർ ഇൻഗർ ലൂസ് നൗ ദ ഫണ്ട് മാനേജർ കളക്ട്സ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടിൽ ഏതർ വി വിൽ ഹാവ് ഗെയിൻ ഓർ ലൂസ് അത് ദ ഫണ്ട് മാനേജർ കളക്ട്സ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റും കളക്ട് ചെയ്യും വൺസ് ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇസ് കളക്റ്റഡ് നൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദയർ ഹോൾഡിങ്സ് അവരുടെ ഹോൾഡിങ്സിനനുസരിച്ച് ഈ ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും നൗ ലെറ്റ് ഇസ് ലുക്ക് ദ കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഈസ് മാനേജഡ് ബൈ എ പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അവർ വെറുതെ മാനേജ് ചെയ്യോ ഇല്ല ദ വിൽ ചാർജ് സം ഫീസ് ആസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ യൂഷ്വലി ദിസ് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ലേസ് ബെറ്റീവിൻ വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഒരു ശതമാനം മുതൽ രണ്ടര ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഉണ്ടാവുക ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി ദ എൻ്റെയർ ഹൺഡ്രഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ഗിവൺ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നൂറ് രൂപയും കൊടുക്കില്ല എ സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം സച്ച് റിട്ടേൺ ആസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണ് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത് എന്നാൽ ലെറ്റ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് വാട്ട് ഈസ് എൻട്രി ലോഡ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ലോഡ് സോ എൻട്രി ലോഡ് ഇസ് ലെവീഡ് ഓൺ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസിങ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ലോഡ് എന്ന് പറയുക എക്സിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ലെവീഡ് ഓൺ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് എക്സിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയാം യൂഷ്വലി ദിസ് ദിസ് ഇസ് ചാർജഡ് ഫോർ കവറിംഗ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ പ്രൊമോഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻട്രി ലോഡും എക്സിറ്റ് ലോഡും നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനീസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സോ യൂഷ്വലി ദിസ് റേഷ്യോ ലൈസ് ബെറ്റീവിൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കാം എൻട്രി ലോഡും എക്സിറ്റ് ലോഡും നൗ ലെറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് എൻ എ വി നെറ്റ് ആസെറ്റ് വാല്യൂ ആക്ച്വലി ദിസ് എൻ എ വി ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് എൻ എ വിനെ നമുക്ക് പറയാം The price of each mutual fund unit is called its NAV. A mutual fund unit is called its NAV. Usually this NAV is obtained by dividing the total value of mutual fund scheme by the total number of mutual funds and dividing the total value of mutual fund scheme
five, which is obtained by dividing thousand hundred by forty lakhs. So thousand hundred lakhs item, our total uh, value of the scheme, put the value thousand hundred lakh item, our market increase is due. So total value is good, and uh, so the NAV would increase by two point five percentage. So the NAV new NAV become twenty seven point five percentage. So NAV increases when the market value of the scheme increases. Similarly, the NAV decreases when the market value of the scheme decreases. Market scheme in the market value code in the same way the NAV in code. So NAV code in the same way the NAV code. Market value of the scheme has increased. Okay. Similarly, the NAV decreases when the market value decreases. Market value code in the same way the NAV in code. So now let us look what are the advantages of mutual fund. So there are some very good reasons why millions of people opt to choose invest in mutual fund. Mutual fund in invest in another part of reasons under. So in the kind of reasons under no ka naamke the first one is professional management. Mutual fund provide the service of experienced and skilled professionals. Experienced at a level, skilled at a level, professional center services mutual fund को डुकन नंदे and they are backed by dedicated investment research teams. So all I am she said that in general they will have an independent research team and direction. They will be doing the market research. All I am in direction stock market research के नारतन द आवर आय रिक्यूम. So professional management is one of the main advantages of mutual fund. नमक करे एक नॉर्मल इन्वेस्टर का संबंधी चोर तो लोग he will not have much knowledge or information on How to invest and how to invest. Every day investor, and again investor, and all that. One ordinary or investor, some of the chord dalam are not there. So the professional managers can manage the fund on behalf of the investor. So professional managers in the end, but um, our da fund man investors in the fund manage in the end, but um, so one only need to invest, the rest will be taken care by the. एक्सपेर्ट्स एक्सपेर्ट बाकी क्यों नोकूम इंवेस्टे जस्ट इंवेस्ट मेरस् विल बी टेकन बै द एक्सपेर्ट्स एंड सैकंड अड्वाटेज पोर्टफोलियो डेवर्सीफिकेशन So an investor undertakes risk if he invests all his funds in a single security. नमले नमले एल्ला funds में और एक तो security ले मात्रम invest चाहिए आन देंगे। इन्दर संभव क्या security इन्दर market value कोरें इन्दर समय तो नमले entire investment लोस आवान ला साझे दें इन्दर। So mutual fund invest in a number of companies across various industries and sectors. Mutual fund इन्दर इन्दर एक और बार डे companies ले invest चाहिए इन्दर इन्दर अधे पॉले तो ना different sectors ले different industries ले invest चाहिए इन्दर इन्दर। So while talking about the diversification Diversification can be of two types. Under this, our diversification, either it can be horizontal diversification or it can be vertical diversification. Either it can be horizontal diversification or it can be vertical diversification. So, horizontal diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly invested in the company. Vertical diversification means that the investment will be directly करतु, मैंने कहा फंसीजी सेक्टर में वैरस टॉक कर देगा, अंगने डर के नहीं नहीं आना, और इस टोटल डाइवर्सिफिकेशन और नहीं है, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन मींस डाइवर्सिफाइंग द इन्वेस्टमेंट अक्रॉस different asset class different asset class il nammal invest cheyinayana and vertical diversification nu paraya for example nammal korche equities il invest cheyunu korche debts il invest cheyunu korche cash element aayittu keep cheyunu adine parayunana diversification so uh, diversification uh, reduces the riskiness of the investment investment inde risk korakkunnundu kaaranam endana or stock inde value allengil or uh, security inde value koranjeyinal we can manage the investment with the other securities bakiyulla securities vechondu namukku manage जी हमारे लिए तो पढ़ते हैं। और डी थर्ड वन इस कन्वीनियंस। सो म्यूचुअल फंड सर्व इस टाइम एंड मेक इन्वेस्टिंग इजी एंड कन्वीनियंस। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड वेरी इजी। नमक इन दाना पढ़ते हैं ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ना अर्थी अड़ काम लिए तो पढ़ते हैं। सो म्यूचुअल फंड सर इजी एक्सेसिबल एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड बाय म्यूचुअल फंड एनीवर इन द वर्ल्ड नमक एवरी तो वाणी की लंदे यहाँ पे टू म्यूचुअल फंड बैठ के आवंटी पैटर्न एंड इट कैन बी आल्सो बोर्ड थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नमक के पंद्रह ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से के अवेलेबल आने म्यूचुअल फंड बैठ के आवंटी तो सो ये एलआईएमसी The fourth point is higher return potential. So over a medium to long term, mutual funds have the potential to provide higher return. 
as we are investing in a diversified basket of selected securities. We are investing in different securities. So, we are all securities in the same benefit in the mutual fund. So, uh, for a longer or a medium period, we will have a higher return potential comparing to the other investment. And the fifth, fifth one is lower cost. So, mutual funds are relatively less expensive in, in a way that actually when you are investing in mutual fund, we are actually buying a basket of securities. We have a basket of security. So, the transaction cost and other cost will be lower comparing to single transaction. We have a security and security separate transaction. Cost in a column, we have a basket of securities. So, mutual fund are less costly. And the sixth one is liquidity. So one of the main advantage of mutual fund is it is more liquid in the sense that we can redeem the mutual fund at any point in time. So unlike fixed deposits, uh, mutual funds are flexible withdrawal plans. So we can flexible withdrawal possible but withdraw in the same time we have exit load that is called pre-exit penalty in the maturity period in the we withdraw in there will be a pre-exit penalty that is called exit load we will consider and we will try to encash and one point is transparency so mutual funds regularly provide investors with information on the value of their investment so NAV of the mutual fund will be readily available on a daily basis we will see NAV correctly on the site but we will see how much investment is value of one investor and the mutual funds transparently declare their portfolio every month mutual funds companies declare their portfolio every month one month they declare portfolio declare so that is why investors can know where is money is deployed? Every day, our normal investor is doing investor. Some of the things that we talk about, are amounting to. Maybe that security is low. Extra that proportion which is done, normal investor is doing that. Or investor is are amounting to. That is transparency. And the the eighth point is flexibility. So here the investment can be done as per the cash flow position of the investor. Our investor's the cash flow position and such and the amount that we talk about investment is not amounting to. For example, if you are drawing a monthly salary, you can go for a systematic investment. Investment plan. If you have a monthly salary, you can go for a systematic investment plan. SIP is a plan that is market level. Plan. So, SIP is a regular sum will be invested in regular intervals. Regular intervals is a regular sum. 1000 uh, per month or uh, iron uh, uh, rupees vechittu maasathile nammal endeyum sip il invest cheyum so it is flexible in the sense that investment can be done as per the cash flow position and the ninth point is affordability even a small investor can take the benefit of investment strategy so the best part of mutual fund is the minimum amount of investment can be rupees 500 or minimum uh, amount or uh, minimum amount 500 rupees which we can do the investment start a mutual fund and the maximum can go up to whatever an investor wishes etra thana maximum etra nallathu investor ku theermanikka so mutual fund allows even a small investor to take the benefit of its investment strategy and the 10th point is choice of scheme. So mutual fund offers a family of schemes to suit the varying needs of an investor over his lifetime. So we have mutual fund ready to get the money. We have a lot of schemes available. We have income schemes available, growth schemes available, tax saving schemes available. We have a lot of funds available. So varieties of funds in the market are available in mutual fund. So what fund is invested in the investor? investment objectives and the 11th point is tax benefits so mutual fund investors enjoy tax benefit income tax benefit mutual fund in, uh, investors in income tax benefit so the income received from mutual fund schemes are exempted from tax in mutual fund we have to pay tax for example, ELS no rain or scheme and the tax saving scheme available on equity linked saving scheme. So income received from a equity linked saving scheme is exempted from tax under section 80C. 80C Pragara Namaka tax exemption. 
And the twelfth point is well regulated. All mutual funds are registered with the SEBI. SEBI is registered with all mutual fund companies and they function according to the strict regulation of Security Exchange Board of India. Security Exchange Board of India is the regulations for all mutual fund companies. That is why the interest of investors will be protected. Investors in the interest in the area protect it, but no investors will be cheated in the market. Okay, so it's three and a mutual fund in the advantage.